Majority House Leader ng ating House of Representatives. Magandang hapon, mga kapatid. Ako po si Dale. Majority Martin Romualdez. Siya ang magpapakilala. Gusto ko lamang pangitin sa inyo. Ngayon pa na dito tayo sa Batangas. Na ang aking ama. City. Kung saan merong caravan ang magkatatim. Kasama nga nila. Siya ang kapatid Martin Romualdez ng ating dating First Lady at Governor ng Metro Manila at Minister ng Human Settlements. Yun naman ang una kong trabaho sa gobyerno ay kasama sa Human Settlements. Kaya sa pagkakataong ito, para sa inyong lahat dito sa Batangas. Thank you po sa inyong lahat. Una po ay magbibigay ako ng maliit na explanation kung bakit po ako tumatayo sa harap ninyo ngayon na kandidato pagkabisi presidente. Ang problema ko po dumating nung deadline noong October 8 dahil po akala ko ay, matatapos na yung panawagan ng mga tao sa ran sa raran. Yung gusto nila na tumakbo ako sa national na posisyon dito sa ating bansa. Araw-araw, pinagsasabihan nila ako, umiyak kami ng October 8, dalungkot kami ng October 8 kasi gusto namin na sa isang national posisyon ka. Merong lumapit sa akin, sabi nila, Inday Sara, hindi tumakbo ang tatay mo na pagkabilis presidente. Sinap mo, tatakbo siyang BBT presidente. Pwede ba na ikaw ang tumakbo ng BBT presidente? Dahil ang panawagan namin sa Ran Sara Ran, gusto namin ang trabahong Duterte, gusto namin ang tatak Duterte, gusto namin ituloy mo ang advokasya ni President Duterte sa pagbabago. Kaya po, isa sa kanila ay itong ituloy ang pagbabago movement na hindi po sila tumigil. Sabi nila, pwede bang ikaw ang tumakbong BC Presidente? Ngayon po, sa atin po lahat, sa Pilipinas, lalong-lalo na dito po sa Batangas, mataas po ang ating paniniwala sa Diyos. Kung naniniwala po kayo sa Diyos, yun po ang nakita ko na oportunidad o pagkakataon na sagutin yung panawagan ng mga tao na ran sa raran. So, tinabi ko na na hindi ako tatakbong pangulo pero binigyan ako ng isapak ng Diyos na sinabihan ako tumakbo kang busy presidente dahil hindi tumitigil yung mga tao. Hindi po naging mahirap para sa akin ang pagdesisyonan, yung pangalawang pagkakataon na pina, pinatakbo ako ng mga tao dahil ang puro po ng aking lolo at lola sa akin na dapat po sa buhay naming mga ako, nangunguna po ang pagiging mapagkumbaba. Lagi po sa buhay nating lahat, nauuna po tayo kung ano yung gusto natin, yun po lagi ang nasusunod at nauuna. Pero minsan po sa buhay natin, kailangan po natin tumayo sa isa pang leader. At yun ay si Bongbong Marcos. Bakit po si Bongbong Marcos ang pinili ko nakatandem o running mate kaya kami naging isang unit team? Dahil po, as a voter, Isang butante, hindi po kandidato ng pagkabisi presidente. Importante po sa akin na ang isang nagpipresintang pangulo ay marunong magdesisyon. Wala pong pagtatalo sa kanyang experience na apat na termino naging governor ng Ilocos Sur, naging congressman ng isang term at naging senator ng isang term. Dahil po, kapag ikaw ay pangulo, dapat po mabilis kang mag-isip. At yun po ang mga tao na mayroong experience sa executive position o tulad ni Governor Mandanas, tulad ng mga mayors natin, tulad ng mga 
barangay captains natin at tulad ng mga magulang natin, yung nanay at tatay sa loob ng bahay. Na kapag binigyan mo ng problema, sanay sila. Alam nila, problema ito. Alam nila kung ano yung solusyon at alam nila kung ano ipakita sa buong bahay, sa buong bayan, sa buong probinsya kung ano yung solusyon. Yun po ang importante sa akin. Noon po, tinanong ko siya, Sir, ano ba ang gagawin? Anong gusto mo ang gagawin natin? Sabi niya, Inday Sara, bago pa man nagpandemya, hirap na ang mga tao. Nung dumating ang pandemya, lalong nalubog ang mga tao sa hirap. Ang kailangan nila, pera. Ang gagawin natin, tuturuan natin ang mga local government unit paano hanap ng mga investor, ng mga negosyante, paano magnegosyo ang mga tao dahil magdadala yon ng trabaho. Ang trabaho, dadala ng pera. Yun ang unang-unang pangangailangan ng mga tao. Nung narinig ko yung sagot niya, naisip ko, tama. Ang pinili ko na teammate o kay unit teammate dahil ang unang-unang sagot niya sa tanong ko ay ang mga tao, ano ang problema at ano ang naisip niya na kailangan gawin, na solusyon. Yun ang kailangan natin para sa ating bayan. Isang pangulo na uunahin niya ang katakanan ng lahat ng kababayan natin sa buong Pilipinas. Bakit po uniteam? Dahil po, Kadalasan tayo po ay pumipili ng presidente, pumipili tayo ng vice president na kalaban o sa ibang partido. Ang gusto po ipakita ng unity team sa buong Pilipinas ay pagkakaisa. Kailangan po natin yon sa susunod na anim na taon. Gusto po namin ipakita sa buong Pilipinas na kapag nagkakaisa, Malakas ang ating bansang Pilipinas. At gusto namin makita iyon sa buong mundo na merong pagkakaisa dito sa ating bayan, dito sa ating mahal na Pilipinas. Kanina po, binuksan ko ang aking talumpati ng pagpapasalamat. Isasara ko po ang aking talumpati ng pagpapasalamat ulit. Makalimutan na ninyo lahat ng mga sinabi ko. Sana po ay huwag lang kalimutan na nagsama-sama tayo December 2, 2021 dito sa Batangas. Na nagpasalamat po ako sa harap ninyo. Si Pangulong Duterte po, sinasabi niya hindi na niya mapersonal lahat para sa kanyang pagpapasalamat. Noong naging Pangulo siya noong 2016, hindi niyo siya iniwan, binigay kaagad ninyo ang puso ninyo at suporta ninyo sa kanya. Noong 2019, tinulungan niyo siya sa mga senator niya para sa administrasyon niya. At sa susunod na taon, sabi niya, nasa puso niya at ang mensahe niya lang ay pagpapasalamat sa lahat sa inyo dito sa Batangas dahil ibinigay ninyo ang suporta ninyo sa kanya, sa kanyang administrasyon at sa kanyang kagustuhan na merong reforms o pagbabago dito sa ating bansa. Ako po, sa susunod na taon, at nila ko po ay yung turo sa akin ng aking mga magulang doon sa Davao City. Ang sabi po nila, dapat ako ay maging sincere sa aking trabaho sa paglilingkod sa aming lungsod ng Davao. Yan po ang dala ko sa susunod na taon, ang trabaho ng Duterte, ang tatak na Duterte, ang kagusuhan nating lahat na makakita ng pagbabago o change o reforms dito sa ating bansa. At ang aming pamilya po, ang buong pamilya namin, hindi namin mabayaran ang utang na loob namin sa inyong lahat pa isa-isa. Pero po, we will be forever indebted 
in our hearts for all the support that you have given our family. O titig po, maraming salamat, daghang salamat, syukran. Maraming pong salamat, palapakang pumuli natin, the next Vice President of the Philippines, Mayor Inday Saira Duterte. At para po sa mga bisita natin, nagawa lang po ako na maikli, kami pong taga Batangas, may yabang, may angas. Pag tumulong at sumuporta, kasama po hanggang wakas. BBM at sana, sindi ng Pilipinas, tulungan natin sila hanggang sa makutas. Para po marinig natin ang tinig ng susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya po ipakikilala ng ating gobernador, Gobernur Hermilando Dodo Mandanas. Mga babayan na tunay nangangailangan ng tulong malasakit pagkilala sa inyong lahat talagang buong puso, buong tibay na ipinakikilala ko sa inyo. Ang tao na ang iniisip ay tunay na kapakanaan nating lahat. Sa totoo lamang. Ha? Kung ang governor ay subok na, masasabi ko sa inyo, ako mismo, subok ko na rin ang magiging Pangulo natin. Walang iba, kundi si President Bongbong Marcos. Salamat sa ating butihin, ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, at ang kanyang, I hope his, eto masasabi ko ng tunay ito, his better half, dahil po ang ating, uh, but, ang ating minamahal na Congresswoman ay kababata ko po ay maliliit pa lang kami, magkakilala kami, naglalaro na kami, kaya't alam ko napakabayot at napakasipag at laging iniisip ang kapakanan, lalo na ng mga kabataan, Congressman Gina Mandanas, Vice Governor Mark Leviste, ang dadya, asa, kasama po rin natin ang ating uh, Majority Floor Leader ng House of Representatives, Congressman Martin Romualdez, at nandito rin po yung ating kandidato para sa Senado na inyong nakilala na, na inyong nakita na, na maliwanag po ang record sa serbisyo sa pamahalaan sa nakarang ilang taon na tinutulungan ang ating Pangulo, si Pangulong Duterte sa kanyang mga ginagawa na humaharap sa krisis na ito, ang ating parating at papasok na Senador, Attorney Harry Roque, at higit sa lahat, ang aking naging learning mate, ang aking naging partner, at uh, nagbuo ng tambalan, Bongbong Sara, Mayor Inday Sara Duterte. Uh, nandito rin po, nakita ko po, nandito yung galing daw po, si Congressman Pulong Duterte. Ayaw masyado si stage, eh, nagtatago dyan sa likod. Pero marami pa. <laughs> ang mga grupong nandito po, babatiin ko ang ating mga parent leaders. Ayun, marami pa nito. Ang mga BHW. Aba. Ang mga barangay nutrition scholars ang mga child development workers, mga senior citizens. Saan yung senior citizens? Wala akong nakikita, puro teenager nakikita ko nito. 
at ang mga PWD na grupo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mabuti na lang at nabanggit sa akin ni Governor Mandanas na kayo'y naka, napaka, na, napakain na raw siya. Sabi niya, pinakain ko na sila. Eh sabi ko, tamang-tama. Dahil mahaba-haba itong talumpati ko. Sabi ko, mga isang oras ka lahat ito. Kaya niyo pa ba? Kami nasisiyahan na binigyan niyo kami ng pagkakataon ni Inday Sara na mapanayam kayo at makasama kayo at makausap kayong lahat sa araw na ito. Alam niyo po, narinig niyo po ang ating Vice Presidente. Narinig niyo po ang kanyang mga hangarin at layunin para sa ating bansa. Kaya ako po sinasabi lagi, siguro na makaka lahat na makikita na ako na ang pinakamapalad na presidential candidate dahil nasa, nasa kanang kong kamay ang pinakamagaling na vice presidential candidate, ang pinakamahusay, ang pinakamatapang, ang pinakapanindigan sa lahat ng ibang vice presidential candidate. Napaka, napakalaking, napaka, napakalaking pribilehyo na kasama ko siya. Dahil hindi lamang na ako'y naghahanga sa kanya at sa kanyang mga katangian, bukod pa ron, kami po ay nagkakasundo at nagkakaunawaan tungkol sa pangangailangan ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa panahon ng krisis, sa panahon ng pandemya, sa panahon ng pagbagsak ng ating ekonomiya. Ang ipinaglalaban po namin ni Inday Sara ay ang pagkakaisa. Kaya po ang tawag sa amin ay Uni Team. Yun ang Unity Team. Dahil ang pinaglalaban po namin ay ang pagkakaisa, ang pagbubuklod-buklod ng mamamayang Pilipino para magtulungan, para tayo po na mga Pilipino ay maka, makaahon at mamlampasan ang krisis na hinaharap natin ngayon. Kung titignan niyo po, ang kasaysayan ng, ng bansang Pilipinas. Lahat po na hinarap natin na krisis, tayo po ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. Kailangan po natin ibalik, hindi lamang sa lalangang politika, kung hindi sa ating lipunan na ibalik ang ugali ng Pilipino na nagtutulungan, na nagmamahalan, na nagbabayanihan. Ipinagmamalaki natin ito dahil hindi mahirap, dahil nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait, ang maging matulungin, ang mapagmahal sa kanyang kapwa Pilipino. Yan po ay uh, naging mensahe natin. At dahil nasa ugali na ng Pilipino, tanggap po ang mensahe natin sa buong Pilipinas at kinikilala at kinikilala ng lahat na ito nga ang dapat na dating gawin, ito nga ang magiging sagot. Kaya po, AP, pinagpapatuloy po namin itong aming advokasya ng pagkakaisa. Dahil po sa ating hinaharap na krisis, ay naramdaman po naman ng lahat itong pandemyang ito. Kahit sino po na Pilipino, ah, kahit silang si mga sikat, mga mayayaman, yung hindi sikat at hindi mayaman, lahat po kada isang Pilipino ay naramdaman ang tama ng pandemya. Kaya ibig sabihin ng lahat ng Pilipino sa ngayon ay na umaa ay nangangailangan ng tulong. At saan pa kukuha ng tulong ang isang Pilipino kung hindi sa kanyang kapwa Pilipino rin? Kaya kailangan natin ipagbuklod-buklod ang ating mga kasama. Pagbuklod-buklod natin lahat ng mga Pilipino nang sa ganun, tayo ay sabay-sabay na sumisikap para pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan para pagandahin natin ang Pilipinas muli para may pagmalaki muli natin at yung ating sigaw, yung ating sinisigaw dati, ako ay Pilipino taas noo kahit kanino. Yan po ang aming hangarin dito sa halalan na ito. Yan po ang aming nakikita na kailangan gawin na ipagsama-sama ulit 
nagsimula po ito sa larangang politika na napunta tayo dito sa palaaway, sa nagagalit, na nagbibitaw ng mga maiinit na salita. Ang problema po, yung ganyang klaseng galaw, ay wala pong natutulungan yan. At eh, dapat natin itanggalin na yung pag-iisip na yan. Yung pag-iisip na in ang iniintindi lamang ang sarili, ang partido at nakakalimutan ang taong bayan, nakakalimutan ang bansang Pilipinas. Kaya po, alalahanin natin itong, itong ating pagsasama rito ngayong araw na ito. Dahil dito, masasabi natin dito tayo nagsimula sa pagsama-sama ng ating mga, ng ating mga mamamayang Pilipino. At ang magiging simbolo po niyan ay ang pagsanib pwersa ni Inday Sara at saka ni Bongbong Marcos. Ito po ay makikita ng buong bansa na galing sa Norte, galing sa Mindanao ay nagsama na po. At dahan-dahan lahat na po ng Pilipinas ay magsasama na rin. At sa ganong paraan, tayo pong lahat ay magtutulungan. Babalik tayo sa dati nating ugali ng makabayanihan, mapagmahal at lahat ng makakita ng kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan ng kanyang kapwa Pilipino rin. Yung po ang ating hangarin. Kaya dito sa simula na ito, dito sa ating pagsasama nito na ganitong araw, sa araw na ito, ay ipagpatuloy po natin. Simula pa lang ito. Pagpatuloy po natin ang ating sakripisyo, pagpatuloy po natin ang ating trabaho nang sa ganun ay masabi natin tayo po ang nagsimula ng pagkakaisa muli ng Pilipinas. Sa ganong paraan, tayo ay magtatagumpay. At hindi ko pinag-uusapan lamang ang tagumpay sa halalan sa darating na taon. Pinag-uusapan ko na rin po ang tagumpay sa pagkakaisa ng Pilipino. Kapag ating nagawa ito, kapag natin na ipapatuloy ang ating sinimulan, Etong tagumpay na ito ay idudulot natin, ihahandog po natin sa ating mga kababayan. At sa pagka patuloy natin ang ginagawa natin, asahan po niyo na sama-sama tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, magtuturo ko po sa iyo. Buong buong sana. Okay po? Ang mga senior citizens susunod, lahat. Okay po? Sabay-sabay, ipakita natin sa buong Pilipinas, nagkakaisa ang mga pagkabatanggas para isulong ang kanilang kandidatura bilang presidente at vice-presidente ng ating bansa. Okay. Ready? Buong Bong Sara! Bong 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 Bong Sara!
Sama hati Sita Maraming maraming salamat po Sa inyong pagdalo Sa lalawigan ng Batangas Sa Pangalan po Ng Pagkakaan po Lalawigan sa Pangunan Ng Gordon Odoto Mangalas So yun po muna mga kapatid Ito yung Caravan o Small drive Ng Bongbong Marco para tayo dito sa Barangka, provincial capital ng Batangas. At makapagpapalik tayo for more activities with the tandem. Muli ako po si Dale Devera, correspondent ng TV5. Salamat po sa ating mga kapatid, bisitan kayong hapon.